പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേയാണ് സിലബസ് പി എസ് സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ വിളിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്കായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ വന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് ഇവരുടെ സാലറി വരുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് നല്ലൊരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസും ഗുഡാണ് കാരണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ എനി ഓഫ് എനി ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഓർ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഓർ മൈക്രോബയോളജി ഓർ ബയോടെക്നോളജി ഓർ ലൈഫ് സയൻസസ് ഫ്രം എ യു ജി സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ടൈമിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജും വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത കലണ്ടറിലോട്ട് പോവാം എക്സാമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കുള്ള കലണ്ടറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തി ഈ ഈ ഒരു മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത മാസം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡേറ്റൊക്കെ നല്ലോണം നോക്കി വയ്ക്കുക എത്രയും വേഗം തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇത് മറന്നു പോരുതല്ലോ പിന്നെ ഇവരുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതിയോടു കൂടി ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം ആർ എക്സാം ആയിരിക്കും നൂറ് മാർക്കിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് മോഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സിലബസ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നമുക്ക് സിലബസ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ സിലബസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് കിട്ടും ഇല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ടിപ്സിൻ്റെ ചാനൽ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി എടുക്കാവുന്നതാണ് The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with chemistry tips education and make your chemistry based exam dreams come true. Download the app now. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഈ നാല് പാർട്ട് നാല് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും പിന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ മോഡ്യൂളുകളായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെ എസ് എയുടെ എക്സാം ഇനിയിപ്പോൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് എക്സാം ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു സിലബസാണിത് പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ജെ എസ് എയുടെ സെയിം സിലബസാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെത് എന്ന് വിലയിരുത്താൻ വരട്ടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എം എസ് സി ലെവൽ എക്സാമാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഡേറ്റ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ടോപ്പിക്സ
രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂള് നോക്കൂ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയൽ ഫിസിയോളജി ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ജെ എസ് എയിൽ കണ്ടതാണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് യു കാരിയോട്സ് പ്രോ കാരിയോട്സ് പിന്നെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ആൻഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ന്യൂട്രീഷനും ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൾച്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വൈറൽ ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിക് ലൈസോജനിക് സ്റ്റേജസ് ദെൻ ബാക്ടീരിയൽ മെറ്റബോളിസം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ജെ എസ് എയിൽ വൈറൽ ഗ്രോത്ത് ലൈറ്റിക് ആൻഡ് ലൈസോജനിക് സ്റ്റേജ് പിന്നെ വൈറൽ കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെ വൈറസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഫേജസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ മെറ്റബോളിസം എനർജി ജനറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലാസ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഇവർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇവരുടെ മൈക്രോബയൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജെ എസ് എക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ മെറ്റബോളിസവും ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് വീഡിയോ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ട് പ്രീവിയസ് സിലബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ജെ എസ് എയുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞങ്ങളിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ആഡപ്പും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത മോഡ്യൂളെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന് എൻവയൺമെൻറ്റൽ മൈക്രോബയോളജിയുടേതാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട കണ്ടിട്ടുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോയിൽ മൈക്രോബയോളജി അക്വാട്ടിക് മൈക്രോബയോളജി എയറോബയോളജി ബയോജൈവ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ മൈക്രോ മൈക്രോബ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഏതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സീനോ ബയോട്ടിക് മെറ്റബോളിസം അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ബയോ റെമഡിയേഷൻ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് മൈക്രോബിയൽ ബയോ സെൻസേഴ്സ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ദെയർ മെറ്റബോളിസം ദെൻ മൈക്രോബിയൽ ബയോ സെൻസേഴ്സ് ഹോൾ സെൽ ബയോ സെൻസേഴ്സ് എൻസൈം ബേസ്ഡ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഇമ്മ്യൂണോ സെൻസേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അടുത്ത് വരുന്നത് ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ജെ എസ് എക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്പോയിലേജും പ്രിസർവേഷനും ഒക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബയോടെക്നോളജി പാർട്ട് ടൂയിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പഴയ പോലെ തന്നെ ബയോ ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ കളറി മെട്രി തെർമോ ഡയനമിക്സ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പി എച്ച് മീറ്റർ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ ടൂ ഇല്ല ബയോ കെമിസ്ട്രി എൻസൈമോളജി അടുത്ത മോഡ്യൂൾ വരുന്ന മൈക്രോബയോളജി മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ വൈറസസ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം എൻവയൺമെൻറ്റ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജെ എസ് എയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ പൊല്യൂഷനും മൈക്രോബൽ പോപ്പുലേഷനും പിന്നെ അവരുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഡീടോക്സിഫി ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ വിത്ത് എന്താണ് മൈക്രോബൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോബൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഇത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ുള്ള കാര്യമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ സെയിം തന്നെ പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലിനകത്ത് മൈക്രോബ്സ് ഓഫ് ഡയറി ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജെ എസിക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
ഡി എൻ എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ടെക്നീക്സ് ആണോ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കണം ദെൻ മോളിക്കുലർ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ എഫ് എൽ എ എഫ് എൽ പി ആർ എ പി ഡി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ബയ വലിയൊരു ഏരിയ ആണല്ലോ ബയോടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏഴാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി എവിടെയും നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ബയോമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏരിയ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഈ മൈക്രോ ബയോമൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിവിടെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്നൊരു കാര്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായത് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇതാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ബയോടെക്നോളജി നാല് മാർക്കിൻ്റെത് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വരുന്നത് ബയോറെമിഡേഷൻ റിന്യൂവബിൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ബയോമാസ് സോളാർ എനർജി കൺവേർട്ടർ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ബയോ ലീച്ചിങ് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ഒൻപതിൽ വരുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ബയോടെക്നോളജി സാധാരണ പ്ലാൻറ്റ് എഷ്യൂ കൾച്ചറും ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് പ്ലാൻസും ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാൻസും പിന്നെ ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ പത്താമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പല ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഇവിടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ജെ എസ് എയുടെ സിലബസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായിട്ടാണ് കെമിസ്ട്രി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മോഡ്യൂൾസാണ് ജെ എസ് എയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആ ആറ് മോഡ്യൂൾസിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾ വന്നിരുന്നത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങും പീരിയോഡിക് ടേബിളും ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അത് വരുന്നില്ല പകരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് ആദ്യമേ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് നല്ലവണ്ണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെ എസ് എയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സിലബസ് അതുപോലെ കൊളോയിഡ്സും സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്സോപ്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആഡപ്പ് ഉണ്ട് അഡ്സോപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ബി ഇ ടി തിയറി വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബെറ്റ് മാത്രമല്ല ഗിഫ്റ്റ്സ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ തേംസ് ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ അഡ്സോപ്ഷൻ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെം ടെം എ എഫ് എം എച്ച് ആർ ടെം അനാലിസിസ് ഇത്രയും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല എൻവയൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഏതാണ് കെമിസ്ട്രി ഭാഗം അങ്ങ് തീരുവാണ് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ഈ കൊളോയിഡ്സിൽ തന്നെ ഒരു സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നും വിട്ടു കളയല്ല മിസ്സലെ ഫോമേഷൻ എം എൽ സി ഫിക്കേഷൻ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സി എം സിയും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് മുന്നേ ഏതുവരെ ആയിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് വരെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് വരെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എസ് പഠിക്കണം എക്സ്റേ ഫ്ലൂറസൻസ് പഠിക്കണം ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ മോഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം ഏതായിരുന്നു എൻവയൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ജെ എസ് എയ്ക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമേ വാട്ടർ ഡിസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞു പോയത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു പോയത് അതൊക്കെ അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ജെ എസ് എയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസ് ബട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ടോഷ്യോമെട്രിക് ഗിബ്സ് എനർജി അത് തൊട്ട് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് വരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ച
then module 4 ல வருது கான்செப்ட் ஆஃப் அசெட்டோன் னு நம்ம നേരത്തെ നമ്മൾ സിലബസ്ൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്മോക്ക് മുതലായിരുന്നു നമ്മുടെ ജേസിയുടെ സിലബസ്ൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കോട്ടോൺ എഡ്ജ് ഇഫക്ട്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആൻഡ് നിഷ ഇത് മുതൽ ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസ് പർട്ടിക്കുലർ എയർ പർട്ടിക്കുലർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇനി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനകത്ത് മോഡ്യൂളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ പൊല്യൂ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ സോപ്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും ടു കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഒരു കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സിലബസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ എസ് എയുടെ അതേ സിലബസ് ആയിട്ടും അത്രയും പേപ്പറേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഏറെക്കുറെ പേരും ജെ എസ് എയും ഇതും എഴുതുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെ എസ് എയുടെ സിലബസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ സിലബസിൻ്റെ വീഡിയോ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ തന്നെ പി എസ് സി അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ പി ജി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം അതുതന്നെ ഓവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവരുത് എന്ന ഡിഗ്രീനേക്കാളും നിലവാരം കുറേ കുറയും ചെയ്യരുത് സോ അങ്ങനെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കാം കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ലോണം എന്താണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇന്ന് ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിനെ തന്നെ സമീപിക്കുക നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടിപ്സിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ബാച്ചസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജെ എസ് ജെ എൽ എ ഫുഡ് എഫ് എസ് ഒ പിന്നെ ഡയറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെ മാത്രം വിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫുൾ സിലബസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പി എസ് സി ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കി മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ സോ ആ ഒരു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരു എന്താണ് വേസ്റ്റായി തോന്നത്തില്ല കാരണം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട്സ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ നമ്മളൊരു കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാനോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് സോ ഓരോ വീക്ക് കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ഓരോ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റുകളുണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ
So, we will in this video the assistant scientist in the pollution control board. The assistant scientist in the uh, notification the details. We will see the calendar. We will see the syllabus. We will see the syllabus. We will see the syllabus. We will the assistant scientist in the syllabus. We will comparison. We will see the coaching. 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 We Upon the coaching center join Chia Padika Langa on I to Padika and Angula Ari the Ilo, okay, Vasha Padikim by Pedam, our PG level than a Padika. Previous questions, number pollution control board in the PSC in the Kitam Budimutana, Karna made the first in Adatana, but Pakshanaka, very similar questions second oak up and then Kauru standard non night of Manislau. Angana examined every soba, Manislaki, Ningala, a three vegan and a Padanam star. Ella welcome all the very best. Thank you.